Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Venimos ya, venimos encarrerados ya sobre la calle Norte para dirigirnos a la colonia Cajeme, ahí a la Lorenzo Barcelata y Aquiles Cerdán, donde están reportando una agresión armada. Se habla de una persona que fue agredida con proyectiles de arma de fuego. Ya lo decíamos que este domingo, que este domingo no se antojaba para nada tranquilo. No, la situación se complica y yo creo que va a haber, ya va a llegar el momento, el momento, el momento en que las autoridades, sobre todo de la Guardia Nacional, tendrán que demostrar si pueden o no pueden, ¿no? Pacificar Ciudad Obregón, sobre todo la Guardia Nacional, sobre todo la Guardia Nacional, hay que insistir, hay que insistir que sí, eh, sobre todo la Guardia Nacional porque la policía municipal pues no tiene la capacidad, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, ha estado haciendo su trabajo, ha estado haciendo su chamba, pero ya ven que luego son amenazados, como sucedió allá en, en Esperanza, aunque dicen que no, pero sí hubo, algo hubo. Bueno, aquí vamos dirigiéndonos ya, estamos a unos, estamos a unos metros de llegar a la calle Aquiles Cerdán, vemos que viene una unidad con los códigos, las luces encendidas, no dudamos que ahí lleven al lesionado ahí, este, aquí vemos a una unidad, más bien por aquí va a entrar ¿verdad? más bien por aquí va a entrar, le vamos a entrar por aquí, le vamos a entrar por aquí, este aquí viene ¿verdad? ahí va la unidad adelante, la unidad del comandante Adrián Enrique López Monarre ahí va ya Chicoteado y el Sami móvil también estamos transmitiendo en vivo. Pues la situación es esa. Ha llegado el momento en que la Guardia Nacional tiene que demostrar de qué está hecha, tiene que demostrar realmente si tiene la capacidad para enfrentar esta situación. Ya estamos allá va adelantito también personal de servicios periciales. Ya va servicios periciales al lugar. Aquí venimos a unos escasos metros escasos metros venimos de las unidades policíacas ante el asombro, la expectación, el temor, la angustia, la, todo lo que usted gusta, mande y ordene de las familias de aquí, de lo que es la colonia Cajeme, ¿verdad? Luego de que pues se dio un ataque armado, ya estamos aquí, aquí estamos en el lugar de los hechos Medio Sobson, como siempre, transmitiendo desde el mismo lugar donde se genera la noticia, ya estamos aquí. Vamos a, a descender de nuestro Sami móvil para, para darle a conocer los detalles de este hecho violento que se dio hace escasos minutos. Estamos aquí, ya sobre la calle Lorenzo Barcelata, eh, y entre qué es la Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, hay una persona... Eh, que fue atacada con proyectiles de arma de fuego por lo menos vemos que no hay el movimiento verdad no hay el movimiento eh, la actividad no sabemos si Cruz Roja levantó a alguien o no levantó pero lo que sí les podemos decir es que se dio un ataque armado vamos a ver no está bastante retirado de, de allá de la esquina verdad está muy retirado estamos transmitiendo en vivo desde este lugar si ¿Sí es la Lorenzo Barcelata ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es, nos confirman los vecinos, gracias, gracias por su atención. Pues se fue la Cruz Roja, eso indica que lamentablemente la persona quedó ya sin vida. No, así que lamentablemente, sí, este, lamentablemente, una mala señal, una mala señal es que se retiró muy tranquilamente la ambulancia de Cruz Roja y pues esto indica que la persona lamentablemente quedó ya sin vida, ahí vemos a los elementos tomando algunas imágenes y la verdad que si le entramos por aquel lado nos va a quedar bastante retirados así que, y pusieron como tres cordones amarillos eh y pues aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la Lorenzo Barcelata entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán en la colonia Cajeme, eh, los hechos se eh, registraron hace escasos escasos minutos ahorita le damos los detalles ¿Verdad? Ahorita le doy los detalles, si me permiten un segundo, ¿Verdad? Ahorita le doy los detalles hechos a las 16, 16, 39, 16, 38 más o menos, ¿Verdad? Entonces, eh, los presuntos responsables abordaban una motocicleta 
es lo que nos dice Lorenzo Barcelata. Eh, así es, eh, es la calle esta de atrás de la Pascual Orozco. Es la Carmen Cerdán, ¿verdad? Así es, la Carmen Cerdán. Así es, 1638, 1638, 1637 fue el ataque por parte de dos motocicarios, dos motocicarios, ¿verdad? Volvieron a hacer de las suyas ahora aquí en la colonia Cajeme. Y fíjense que anoche, pues, eh, dos tipos de motocicleta fueron detenidos precisamente allá en Esperanza. Y es cuando, pues ahí fue cuando se arma la, la, la amenaza que se dice hubo eh, directo hacia hacia las autoridades de la policía municipal y es cuando uno cuestiona y se pregunta y vuelve a preguntarse ¿tendrá la capacidad realmente la Guardia Nacional de, de pacificar Ciudad Obregón? Esa es la pregunta ¿tendrá la capacidad la Guardia Nacional de pacificar Ciudad Obregón? ¿o bien, o bien el ejército mexicano? porque esto ya es competencia de la federación, ya es competencia ya ven, los elementos de la policía municipal están haciendo, no los defiendo para nada, en lo absoluto, ustedes saben que no, no soy amante de andar defendiendo causas indefensibles pero sí cuestionar eh, aquí es donde la Guardia Nacional debe sacar su casta, ¿no? Es donde debe sacar realmente la casta y demostrar de qué están hechos ¿verdad? Así que nosotros estamos transmitiendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Lorenzo Barcelata, entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán. Quedó muy retirado de la esquina también, prácticamente quedó a la mitad de cuadra la persona. Ahí está, ahí debe de estar por la acera del lado, del lado <risa> sur, la, la banqueta del lado sur quedó el cuerpo sin vida de la persona. ¿Por qué? Porque la ambulancia se retiró, se retiró sin los dispositivos de seguridad. Ya escuchamos el ulular por ahí del vehículo que posiblemente sea del vehículo del Semefo. Estamos pues transmitiendo en vivo aquí en la calle Lorenzo Barcelata. Lorenzo Barcelata entre Carmen Cerdán. Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán. Seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes. Así está la situación aquí en la colonia Cajeme 1636. 1638, 1637 se dio el llamado, vecinos llamaron al 911 y dicen pues que eh, los agresores viajaban en una motocicleta, así es, en una motocicleta se escucharon varias detonaciones con arma de fuego y pues lamentablemente ya estamos ante la víctima número 13, ¿verdad? Ante la víctima número 13, todo parece indicar que así es porque Cruz Roja... No vimos que subiera a ningún lesionado, ahí ya está trabajando personal de servicios periciales y pues eh, así se vive el panorama e insistimos, ojalá que la Guardia Nacional realmente muestre de qué está hecha la Guardia Nacional y que solo no hayan venido solo a pasear como lo hizo en su momento la Gendarmería, como lo hicieron los elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal, ¿verdad? Porque se requiere, se requiere del de ataque del trabajo de inteligencia y el ataque de las de realmente de gente preparada. Ya ven que Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en que la Guardia Nacional tiene que consolidarse a nivel nacional. Pues aquí está, yo creo, el momento para que se consoliden, por lo menos en Ciudad Obregón. ¿Eh? Martín se llama. Martín de ¿Eh? Parece que Rosas. Rosas, no, no hay edad. Bien, nosotros seguimos transmitiéndonos y comentan aquí, ¿verdad?, que la persona fallecida respondía al nombre de Martín, de Martín, es lo que nos dicen. Allá viene la ambulancia de nuevo, no sabemos qué pasó, si alguien a lo mejor que se puso mal ahí, ¿verdad?, alguien que haya sufrido algún ataque de histeria, pero ahí la regresaron a la ambulancia, ¿verdad?, no creo que, que, que haya pasado alguna otra cosa, pero sí es que la persona... O sea, um, ¿eh? Pues está más lejos, está más lejos. Sí, se ve más lejos. Mira. Fíjate dónde está y dónde está. Hay como tres cordones amarillos para allá. Mira, che, cuéntalo, ¿verdad? Entonces no tiene caso irnos allá por la Aquiles Cerdán porque está más lejos. Entonces aquí por lo menos estamos casi, casi de frente. Nada más que pues ahí nos obstruye la visibilidad las dos unidades que están una de la policía municipal y otra de la policía estatal. La situación, repetimos, la persona fallecida, pues eh, al parecer eh, este, respondía al nombre de Martín. Esto es un dato extraoficial, no me lo crean, 
pero pues seguimos, así ya llegamos de esta forma a 13 ejecuciones, ayer fueron dos personas que se encontraron embolsadas con un arcomensaje allá por la calle Fresno entre eh, 600 y 700 allá en los eh, linderos prácticamente de la colonia Marte R. Gómez, pues así, así está la situación aquí en esta parte ya va llegando personal militar cuando yo considero que deben de ser los primeros respondientes, deben de ser los primeros en llegar eh, y no hacer bola realmente, no tiene caso, es innecesario venir a hacer bola y a juntarse como ustedes mismos lo, lo han dicho, lo han señalado en las transmisiones de medios Opson, no hay necesidad de tantas unidades, solo se requiere del personal de servicios periciales, una unidad o dos, el resto no hay caso, no tiene caso, que vengan a hacer montón. En Walmart. Bien, bien, pues así está la situación, nos, de, comen, nos comentan que la persona tenía aproximadamente unos 40, 45 años de edad, Martín, Martín, y este, y se dice que ya eh, hace algunos meses mataron también en similares circunstancias a un hermano de, del hoy Oxiso, esto fue allí en Walmart. Esta es la información que está fluyendo, que está llegando, que está aterrizando, ¿verdad? A lo que es el búnker de información de medios Opson, como siempre, con el compromiso de mantenerlos informados desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Aquí estamos, en la colonia Cajeme, informándoles, ¿verdad? Sobre, esta, sobre este nuevo ataque armado que se dio aquí en la colonia Cajeme. En la colonia Cajeme. Vamos a checar nada más un momentito, espérenme. ¿Cómo se llama? ¿Con qué Ok, ok. Bien, pues así está la situación, así está la situación, pues así es este la persona. La persona fallecida nos dicen que respondía el nombre de Daniel, 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 no los, ya no los, ya no los cambiaron, Daniel, Daniel de 56 años de edad, no, Daniel de 56 años de edad es la persona fallecida, Daniel, Daniel de 56 años, eh, tiene, este, tiene varios impactos de bala, de arma corta, de pistola. No, así es, así está la situación, los hechos ocurrieron a las 16.37, 16.35 horas de este domingo, un domingo nublado, triste, la verdad, yo no comulgo con los días nublados, más bien, yo soy eh, realmente del sol, que esté el sol brillando, pues aquí se comete otra nueva, eh, otra nueva ejecución, ojalá, ojalá que la Guardia Nacional realmente saque la casta, Ojalá que la Guardia Nacional demuestre de qué está hecha la Guardia Nacional, que demuestre su capacidad y no venga solo a pasearse a Ciudad Obregón. No, neces no necesitamos turistas de, de ese tamaño, lo que necesitamos son autoridades capaces y preparadas para hacerle frente a un problema tan grave como es la elevada criminalidad. Eso es lo que necesitamos, gente con mayor preparación, pero que realmente también tenga la disposición, ¿verdad? Tenga la disposición de este, tenga la disposición de trabajar por el municipio de Cajeme. Medio Sopson haciendo su trabajo, su labor informativa. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Daniel, de 56 años de edad, es la víctima, es el ejecutado número 13 del mes de febrero. Apenas estamos en el noveno día, en el noveno día de febrero, ya llevamos 13 ejecutados, 13 personas sin vida. Aquí, pues fueron dos individuos a bordo de una motocicleta, dos llamados motocicarios, como dice nuestro colega y amigo. Un gran ex compañero de trabajo, Guillermo Acosta Barraza, de Opinión Sonora, allá de, de Guaymas, de Guaymas, del vecino puerto de Guaymas, ¿verdad? Dos motocicarios hicieron de las suyas aquí en agravio de Daniel, de 56 años de edad. Así, así la situación, el panorama tan triste, tan desolador, un panorama de muerte, de dolor para la familia, ¿verdad? Y pues esa es, eh, esa es eh, eh, la cruz, esa es eh, la penitencia que vienen arrastrando, que venimos arrastrando los cajemenses, ¿verdad? 
eh, la verdad, no sabemos por qué, pero es pareciera, o sea, pareciera ser una penitencia que no nos podemos acudir en cuanto a tanta muerte, tantas muertes, imagínense, ya van, este, son 13, 13 más 39, este, ya estamos hablando de 52 muertes en este, 52 muertes en este 2020, ya rebasamos el medio centenar de ejecutados en este, tan solo en cuanto un mes, un mes y lo que va del noveno día del de mes de febrero, Así la situación, este, no, pues es que, la, acuérdense muy bien que eh, eh, la Guardia Nacional vino precisamente para apoyar, la Policía Municipal, si detiene a alguien, luego se ve en una situación de alto riesgo, luego se han amenazado, y pues eh, lo mismo sucede, la Policía Estatal también tiene, tiene también que sacar la casta, tiene que responder, tiene que hacer su chamba también, ¿verdad? Y tiene que enfrentar esta situación, la Policía Estatal de Seguridad Pública, lo mismo también el Ejército Mexicano, porque la Policía Municipal apenas les acaban de dar patrullas, apenas que 15 días, 20 días que recibieron patrullas, prácticamente andaban haciendo este, labores de vigilancia y prevención a pie, prácticamente a pie, imagínense nada más pues si no tienen patrullas, menos tienen armamento, menos tienen este la capacidad de respuesta que la que sí puede tener la Guardia Nacional, pero se requiere de voluntad, se requiere de la capacidad, se requiere de que tengan sobre todo, ¿verdad?, la, la vocación y, eh, eh, y la convicción de venir a servir a los cajemenses, porque los cajemenses esperan mucho. Ayer decía mi compañero Marco Joel, y la verdad que se... se la verdad que le asiste mucho la razón porque había unos elementos de la Guardia Nacional que estaban tomando fotos donde murió un menor de 13 años de edad, un niño prácticamente, y estaban tomando fotos y riéndose, algo que no cayó en el agrado de nadie absolutamente, ¿verdad? Menos, menos de la sociedad que está tan dolida, así está la situación y eso no debe de ser, hay que guardar respeto, hay que guardar eh, este, las formas precisamente porque ellos son los representantes de la ley, ellos son los representantes, ellos son los que traen con qué realmente hacer valer e imponer el Estado de, de, de Derecho ahora aquí en el municipio de Cajeme, que sigue siendo, pues, que sigue siendo lastimado por la delincuencia, ¿verdad?, que sigue siendo lastimado por los grupos armados, ya son 13 las ejecuciones en este mes de febrero, estamos apenas a día 9 y ya llevamos eh, 13 ejecutados, así la situación, Jorge Romo, desde la ciudad de, de, de Querétaro, gracias, gracias, mi hermano, desde Querétaro, gracias a todos ustedes, mil gracias, por estar conectados con Medios Opson, que está una vez más cumpliendo con su tarea de informar, de informar desde el mismo lugar donde se genera la noticia, ¿verdad? Gracias, las calles Lorenzo Barcelata, Lorenzo Barcelata, entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, aquí en la colonia Cajeme. Repetimos, hechos ocurridos alrededor de las 16.35, 16.36 horas de este domingo 9 de febrero en las calles Lorenzo Barcelata, entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, ahí en la acera sur de la Lorenzo Barcelata, ahí quedó el cuerpo de Daniel, de 56 años de edad, contaba con 56 años de edad, Daniel, esa es la víctima número 13, qué lamentable, ¿verdad?, ante el dolor, ante la impotencia, ante la angustia, ante el temor y la zozobra de los vecinos, porque obviamente que este tipo de acontecimientos ponen a temblar al más... Al, al más pintado, vaya, ¿no? Al más valiente, aquí lo ponen a temblar, ¿por qué? Porque son hechos que, la verdad, muy, muy temerarios, porque cuántas balas, balas perdidas no han alcanzado a personas inocentes y han perdido la vida, ¿eh? Así que eso, precisamente por eso está la preocupación latente en Ciudad Obregón. Bueno, pues seguimos transmitiendo en vivo, aquí, ¿verdad? Aquí este... Eh, pues no se ve nada porque ahí están las unidades, pero el cuerpo ahí, miren, vemos a que, que están caminando hacia el lado sur donde está la banqueta. Tampoco no les podemos mostrar el cuerpo porque nos castiga, ¿verdad? Nos castiga Facebook si nosotros manejamos ese tipo de imágenes. Gracias, gracias a todos ustedes. Eh, pues 16.35, 16.36 horas de este domingo se comete pues eh, la treceava ejecución de el mes de febrero, fíjense nada más, apenas estamos en este domingo tan 
padecía, no, y no, no, la verdad que no ha sido tan tranquilo, ha sido ya un domingo muy, muy, muy agitado, un domingo ya con mucha actividad, eh, ya ven allá en Esperanza, pues, eh, la amenaza que surgió contra los elementos, aunque el jefe policíaco, pues, diga que no, con todo respeto, pero, pero sus elementos dicen que sí, entonces, hay que, hay que decirlo, ¿verdad?, eh, eh, la situación está así, por eso es que es momento, insistimos en que la Guardia Nacional, en que la Policía Estatal, en que la Policía también este, es municipal y hasta, eh, la Policía Municipal hace hasta donde puede, ya ven, ayer detuvo a dos individuos a, eh, en posesión de un arma de fuego con 17 cartuchos útiles, ¿verdad? Así es. Así está la situación y luego, luego viene la amenaza, ¿verdad? Así es, y, y este es lo que estamos viendo, o sea, lamentablemente el pan nuestro de cada día es algo que ocurre día con día, ¿verdad? Es una situación complicada. Daniel, Daniel, de 56 años, es la víctima, pues ahí está la familia, ¿verdad? Ahí está la familia, ¿verdad? Qué lamentable, qué lamentable, ¿verdad? Este, ahí está ya los... los eh, un joven que se brincó la línea amarilla y pues allá quiere llegar hasta allá, pero no se lo permiten así la situación. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo, qué lamentable y la verdad que es muy doloroso. Y como dice nuestro compañero Marcos Juez Quintana, pues descanse en paz esta persona, ¿verdad? Así es, así es, así es. La situación tan grave, ¿verdad? Tan delicada la que estamos viviendo en Cajeme. Una situación que solo, que solo repetimos, la Guardia Nacional y el Ejército podrán contener, solo ellos, porque solo ellos tienen la capacidad. Yo creo que es hora, ya es momento de que realmente demuestren su capacidad, demuestren ya los resultados. Ya caminaron por muchas colonias, tienen mucha información según ha trascendido, pero no han actuado y es momento de que esto ya empiece a actuar empiecen a hacer algo por Cajeme para frenar la ola de muertes ayer fueron tres, tres, tres ejecuciones las que se cometieron ayer sábado, hoy ya llevamos una ¿verdad? ayer ayer se cometieron tres tres ejecuciones y hoy ya llevamos una ah ah cierto, un lesionado aparte ah cierto, hoy llevamos dos ataques dos ataques armados, hoy si sí, cierto, poco faltó para que lleváramos ya dos ejecutados porque le dispararon en 15 ocasiones con cuerno de chivo, ¿verdad? A una persona ahí en la San Rafael, en la calle Remedios y Jalapa. Eso fue a las 9.20 de la mañana de este domingo. Es el segundo ataque armado, es cierto, tiene mucha razón mi, mi amigo Rubén, ¿verdad? Que me comenta que es el segundo ataque armado que se da este domingo. De tal forma que por lo menos la persona lesionada, eh, pues, corrió con suerte. Corrió con suerte porque solo pues eh, le fracturaron el antebrazo derecho nada más, ¿verdad? Eso logró ponerse a salvo de las mortíferas balas. Si no, ahorita estuviéramos hablando ya de 14 ejecutados. Una situación más complicada que nunca la que se vive en Cajeme. Así está la situación. Nosotros pues eh, seguimos llevándoles a ustedes en las escenas y todo lo que está sucediendo aquí en la Lorenzo Barcelata entre Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán en la colonia Cajeme. Repito, dos individuos, según vecinos, reportaron al 911 a dos individuos a bordo de una motocicleta y pues... Ahí es donde hay mucha gente que se molesta porque dice que la Guardia Nacional se pone a revisar carros, pues sí, pero apenas así, tienen que revisar carros, tienen que revisar motos, tienen que revisar a todo lo que se le parezca, ¿verdad? Así es, apenas así, tiene que ser así, así detuvieron ayer a dos individuos allá en Esperanza en poder de una pistola es Mickey Wesson, 9 milímetros con 17 cartuchos útiles ya están a disposición de la Fiscalía General de la República ahí ya los turnaron y eso es precisamente, eso se llama prevención del delito, eso es el trabajo que tienen que hacer el resto de las corporaciones e instituciones de las Fuerzas Armadas así, así el panorama en Cajeme, ¿verdad? un panorama cada vez más triste más desolador, un panorama de duelo de tanto, de tanto duelo, ¿verdad? Y dolor para las familias, ¿verdad? Porque cuando no es en el sur, es en el norte, es en la parte eh, 
eh, donde les gusten los cuatro puntos cardinales de este municipio, lamentablemente se pasea la muerte por las calles de Cajeme y esa tarea le corresponde en gran medida, en gran medida dice la gente, no le eches todo, la, todo el peso a la Guardia Nacional, ustedes digan, ustedes como ciudadanos tienen la última palabra, mis queridos seguidores, ustedes propongan, ustedes, ellos están leyendo lo que ustedes escriben, ustedes hagan propuestas, cuál sería la propuesta más idónea, ¿verdad?, para terminar con esta ola incesante de muertes, de, de crímenes, ¿verdad?, de privaciones ilegales de la libertad, de, eh, ustedes hagan las propuestas como ciudadanos, ustedes tienen la última voz, ustedes eligen a los gobernantes, ustedes como ciudadanos también se vale que opinen, que hagan este, buenas opiniones, ¿verdad? Que ustedes también hagan buenas propuestas como ciudadanos. Así la situación, y digo propuestas, no que se pongan a, a, a echar, este, a echar bala con, con ellos, no, no, no se trata de eso, de esa es tarea de ellos, pero sí de hacer propuestas, porque ha llegado el momento, ha llegado el momento, mañana, mañana estará por aquí, ¿verdad? El secretario de Seguridad Pública del Estado, este, José David Andaña Culey, estará también el director de la Policía Estatal de Seguridad Pública, viene, viene un buen equipo de seguridad del Estado, vienen seguramente con nuevas estrategias para que deben de implementarse, que deben ya de, eh, eh, pues, de alguna manera, de instrumentarse para mejorar la seguridad pública en el municipio de Cajeme. Estamos, pues, estamos transmitiendo, es en la colonia Cajeme, Lorenzo Barcelata, entre Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, aquí en este sector nororiente de Ciudad Obregón. Si me permiten, si me permiten, si me permiten, este, un segundo nada más, no se vaya, no me deje, ¿verdad? Voy a hacer unas tomas para nuestro periódico El Tiempo, El Tiempo de Medios Opson. Déjeme chanza nada más, unos segundos, ahorita regreso. Seguimos pues transmitiendo en vivo, seguimos, seguimos, seguimos aquí en la calle Lorenzo Barcelata, Lorenzo Barcelata entre Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, donde pues una persona, un hombre de 56 de 56 años de edad, Daniel, fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego. Así, así la situación, así el panorama aquí en este sector del eh, nororiente de Ciudad Obregón. ¿Verdad, Daniel? Daniel, de 56 años de edad, fue atacado por los ocupantes de una motocicleta, dos individuos que abordaban una motocicleta, pues así, el panorama tan triste, tan desolador, ya en cualquier momento van a dar, ya van a pedir que ingrese el vehículo del servicio médico forense para hacer el traslado de la víctima número 13, el treceavo ejecutado, ahí viene ya el vehículo del CEMEFO, ya viene, ¿verdad? Ya se aproxima al lugar donde quedó el cuerpo sin vida de Daniel, de 56 años, para hacer su traslado a las instalaciones de medicina legal, de la morgue, de la de, de medicina forense a disposición. Ahí se acerca, ya está, miren, es lo que le estamos diciendo, pues ahí está. Nosotros, este, si me lo permiten, vamos a nada más a dejar esta transmisión ya, gracias por el favor de su atención, nos vamos, muy buenas tardes, que Dios Padre me los bendiga en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén, y que no se olvide de nosotros, porque también andamos en, andamos en, en el campo de la batalla, en el campo de la acción aquí, ¿verdad?, para informarles, gracias, gracias, y muy, muy buenas, muy buenas tardes a todos ustedes, vamos a ver qué información... Mande, mande, mande. En la nueva esperanza. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, eh? Bueno. Ok, ok, ok. Bueno, por allá en la colonia Nueva Esperanza están eh, reportando la presencia de un individuo con un arma, un AK-47, un cuerno de chivo, ¿verdad? Está echando balazo y discutiendo con una persona. Ya nos vamos, ya nos vamos hacia allá. Mandé. Ok, ok, gracias. 
12 de marzo y Talamantes, nos vamos hasta la Nueva Esperanza, de Nueva Cuenta Esperanza, hay detonaciones con armas de alto poder, hasta aquí dejamos la transmisión para trasladarnos de inmediato a Esperanza Sonora, buenas tardes, con permiso, y ahorita nos conectamos de nuevo, gracias.